سلام اليوم بدي احكي لكم عن الفرق بين يوز تو وود هلا التنتين مبدئيا هدول بنقول للطلاب انه بنستخدمهم مشان نحكي على اشياء اعتياديه اعتياديه habitual actions اشياء تكررت بالماضي آه وما عاد تعملها هلا وما عادت مستمره حاليا ما عادت آه موجودين مثال عليا When I was a kid I used to visit my grandparents every week When I was a kid I would visit my grandparents every week يعني كنت معتاد اني بشكل متكرر انه زور او اعتيادي انه زور شو جدي مثلا او جدي my grandparents فاستخدمت used to استخدمت would حتى احكي على اشياء اعتدت اعملها بالماضي وما عاد اعملها حاليا اوكي اشياء تكررت بالماضي خاصة انه بشكل اعتيادي would used to اوكي هلا بنجي بعدين مثلا لكن في حالات بنقوله للطالب لكن لحظه used to هي شيل الخيار الاسلم ليش؟ لانه used to ما would هي ممكن تستخدم الحكي عن اشياء عن شيء حقيقي صار بالماضي حقيقه كانت بالماضي uh, states حالات situation اوكي okay. uh, حالات states Uh, مثال عليها مثلا مع افعال مثلا مثل to be مثلا be مثلا بقول لك this school used to be a mall مثلا هاي المدرسه كانت شو كانت مول بزمان بس هلا هي شو صارت صارت مدرسه this school used to be a mall كانت مول اول فشو استخدمت this school used to be a mall اوكي okay, للتاكيد يعني اذا ما كنت قلتها uh, بعدين مثلا ممكن تستخدم have مثلا i used to have a cat انا بزمان وكان عندي قطه I used to have a cat. بزمانه كان عندي قطة، كنت مربي قطة. استخدمنا have مثلا live. مثلا I used to live in Paris as a teenager. يعني أنا كنت عايش بباريس، شوفوا بلهجتي عم أقول كنت عايش بباريس. ما بدل ما قلت بدل ما قلت مثلا إني عشت بباريس شو قلت؟ أنا كنت عايش بباريس مثلا التنويع يعني. I used to live in Paris as a teenager كمراهق مثلا teenager يعني Uh, مراهق فبهيك حالات ما بتحسن تقول I would live in Paris as a teenager okay? uh, ليش لأنه أنت عم تحكي شو عم تحكي على حالي ما عم تحكي على أعمال uh, مت... متكررة فهذا الفرق بين would وبين used to would used to للحكي عن أشياء تكررت بالماضي وما عادت تصير أشياء اعتيادية بالماضي وما عادت تصير used to ممكن تستخدم لهيك أشياء اعتيادية وممكن تستخدم لحالات كانت موجودة حقيقة بالماضي بس ما عادت موجودة وخاصة مع أفعال مثل have و be مثلا و live ومثل الأمثلة اللي عطيتكم إياها state حالي أوكي هلا للتوسع أكثر طبعا لا تنسوا إنه بدك تشكل النفي مثلا مع would فرح تقول wouldn't لكن مع used to رح تستخدم didn't I didn't used to أوكي آه لتشكيل السؤال رح تستخدم would would وتحطها would you مثلا تحط would وبعدين تحط بعدها مثلا ضمير اما used to فرح تستخدم سور رح تستخدم did you used to مثلا رح تستخدم did معها وبعدين رح تجي did you used to رح يجي used to بدون دي في عندي فيديو هدول اذا بتحبوا تشوفوهم هيك هذا الوضع تبع الطلاب انتهى الموضوع هلا التوسع اكثر مثلا في ناس بيقولوا فروقات يعني هلا would مثلا تعتبر أدبية أكثر تعتبر وقت اللي بتكون عم تحكي قصة هيك رومانسية وفي مشاعر الموضوع وأشياء كانت تاخذ فترة منك أوكي وروتيني روتيني مثلا بالماضي تحكي بشكل شاعري يعني بشغل كتب ما شغل وشغل رسمي يعني ما شغل حكي فبدل يوستو رح تلاقينا عم نستخدم وود مثلا بقول لك When I was a kid my mom would tell me a story every uh, مثلا before before bed قبل النوم مرة ثانية When I was a kid, my mom would tell me a story. أمي كانت بتعود تحكي لما كنت صغير. أمي كانت تحكي له قصة before bed قبل النوم. Would فكانت فالموضوع شو إنه عم استرجع ذكرياته كيف شكل ضبابي. فشو استخدمت would شغلي فيها ستايل يعني. Okay. ااا والشغلي كانت تأخذ فترة من تحكي له هاي القصة مثلاً. Okay. وربما كان روتين مثلاً. أما مثلاً بقول لك I used to smoke, but I stopped. أنا أنا كنت دخن بس وقفت. I used to smoke كانت عندي عادي عادي but I stopped لكن أنا وقفت. I used to smoke but I stopped بشكل عادي يعني بقول لك I used to. إيه هاي هي الشغلات اللي حبيت أقول لكم إياها وود كذا فاللي راح تسمعوا أكثر وراح تستخدموا أكثر هو used to. 
من باب انه اسلم ومن باب انه بالحكي رح تسمعها اكثر على ما يبدو لي يعني لكن على مستوى هيك متعلق بالكتب اكثر وبروايه القصص استرجاع الذكريات وخاصه بشكل عاطفي ورومانسي فربما رح يكون ستايل الكاتب الاسلوب تبع الكاتب انه يستخدم وود او اللي عم بيحكي لك القصه يعني هاي الشغلات اللي حبيت اقول لكم اياها وشكرا على المشاهده واذا الفيديو عجبكم شاركوه وثانكس